ఎన్ని ఎన్ని ప్రశ్నలు అడిగాను టీటీడీ వాళ్ళను ప్రశ్న అడిగాను తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం అని తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానంలో అందరూ హిందువులేనా ఆన్సర్ లే తిరుమలలో గోవిందనామని చెప్తే నన్ను అడ్డుకున్నారు చూశారు కదా చూసిన సెల్లాక్కుని నన్ను హెరాస్ చేస్తూ నన్ను దుర్భాషలు ఆడుతూ మరి అలా నన్ను ఇబ్బంది పెట్టిన వాడిని తీసి ఏ మూసీలు పక్కన మూసీలోనూ వేయడం మానేసి వీళ్ళు నా మీద ప్రశ్న ఒకటి రే మనం తినేది వెంకటేశాన్ని సొమ్ముడా మనం ఇక్కడ ఈవో నుంచి చైర్మన్ నుంచి అందరూ మనం పనివాళ్ళంరా మనకి జీతం ఇచ్చేదే భక్తులరా వాళ్ళు మన బాసులరా మనం జాగ్రత్తగా వాళ్ళతో మాట్లాడాలరా అని వాడి గడ్డి పెట్టి ఆడికి షోకాజో లేకపోతే ఇంకోటో మెమోయో డేమో ఇవ్వడం మానేసి సో తిరుమలలో అందరూ టీటీడీలో పనిచేసే వాళ్ళు అందరూ హిందువులు కాదు అందులో గోరెలు ఉన్నాయి వెంకటేశ్వర స్వామి ధర్మ కార్యాలు వినియోగించట్లేదు దోచుకుంటున్నారు మనం ట్యాక్సులు కట్టే డబ్బులు పాస్టర్లకి జీతాలు ఇస్తున్నారు మీరు కాబట్టి గమనించండి రెండు వేల పంతొమ్మిది జూలైలోనో ఆగస్టులోనో ఒక జీవో వచ్చింది ఏంటది అంటే జెరూసలేం వెళ్లే వాళ్ళకి అంతకుముందు ముప్పై ఎంతో ఇచ్చేవారు నలభై ఐదు చేశారు హాజ్ వెళ్లే వాళ్ళకి నలభై ఐదు ఉండే అరవై చేశారు ఒరే నా కుమారు చెప్పండి చర్చి నుంచి ఎన్ని డబ్బులు వచ్చినాయి నాలుగు ఏళ్ళలో మసీద్ నుంచి ఎన్ని డబ్బులు వచ్చినాయి డెబ్బై ఏళ్ళలో మరి తిరుమల నుంచి ఎన్ని వేల కోట్లు మింగేశారు సీసేల నుంచి ఎంత మింగేశారు కాళహస్తి నుంచి ఎంత మింగేశారు కనకదుర్గం దగ్గర నుంచి ఎంత మింగేశారు డబ్బులు వేల కోట్లు మా భూములు మా పొలాలు మింగుతారా మేము టిక్కెట్లు పెట్టి కొనుక్కుని వెళ్ళాలా వాడు అంటాడు కొట్టుగాడు ఐదు వందలు అంట వంద టిక్కెట్ ని అమ్మవారి దగ్గర చేసి ఇది అమ్మవారి ఆజ్ఞ అనుకోండి అమ్మవారి ఇంకే ఆజ్ఞలు ఇవ్వదా ఒరే నా సొమ్ము తినకూడదా పోరంబోకు మట్టి కొట్టుకుపోతావరా అలాంటివి ఏం చెప్పలేదా సో అందుకని నువ్వేం క్వశ్చన్ వేస్తున్నావు దేవాలయాల మీద ఏంటి ఏంటి క్వశ్చన్ సత్యరాజు నీ క్వశ్చన్ ఏంటి అన్ని చోట్ల దేవాలయాల్లో భగవద్గీత ప్రచారం కొటేషన్ ఎందుకు గోడల మీద కానీ ఎందుకు ఎందుకు లేవు అండి ఇప్పుడు దేవాలయం అనేది ధర్మ ప్రసార కేంద్రం ధర్మ ప్రచార కేంద్రం టెంపుల్ ఈజ్ ఏ ప్లేస్ ఫర్ లెర్నింగ్ కానీ గవర్నమెంట్ దృష్టిలో టెంపుల్ ఈజ్ ఏ ప్లేస్ ఫర్ ఎర్నింగ్ అందుకే ఈ బర్నింగ్ రావాల్సింది టర్నింగ్ మాకు డబ్బులు వస్తున్నాయి ఏ రూపంలో అయితే ఏమిట్లే ఆ డబ్బులు మావే అనే స్పృహ లేదుగా ప్రజలకి దేవాలయాలు సొమ్ము ముట్టుకోకూడదు తప్పు అనే ఇంగితం వాళ్ళకి లేదుగా ధర్మాన్ని మనం పాటించాలి అనే బుద్ధి వాళ్ళకి లేదుగా కాబట్టి గవర్నమెంటు అది ఏ గవర్నమెంట్ అయినా మన దేవాలయాన్ని ఒక వాడుకునే ఎర్నింగ్ పాయింట్స్ గా చూస్తుంది కాబట్టి దాన్ని అక్కడ ధర్మ ప్రచారం చేయాలి అలాంటి కాన్సెప్ట్ లేవు ఉండవు నువ్వు అలాంటివి జరగాలని నువ్వు అనుకుంటే ఆ దేవాలయాలు అసలు గవర్నమెంట్ ఆధీనంలో ఉండకూడదు నీకేమన్నా చేతనైతే కోర్టుకు వెళ్ళు దేవాలయాలు గవర్నమెంట్ అండర్లో ఎందుకు ఉండాలి చర్చి ఇండివిజువల్ మసీద్ ఇండివిజువల్ వై టెంపుల్ అండర్ గవర్నమెంట్ వెన్ యూ సే సెక్యులర్ కంట్రీ కదా చర్చి నుంచి రూపాయ తాళి అయిన చవట మసీద్ నుంచి రూపాయ తాళి అయిన చవట దేవాలయాల్లో సొమ్మేలా తింటావరా ఓ జోక్ చెప్పిన అమ్మకి అన్నం పెట్టలేనోడు ఏంటండి అలా ఉన్నదాన్ని మనం సక్రమంగా దేకల మళ్ళీ దీన్ని ఇరవై ఆరు జిల్లాలు చేసి ఆ దేకడానికి డబ్బులు లేక ఫర్నిచర్ కొనాలి అందుకని దేవాలయాల్లోంచి మింగేస్తారట 
ಅಂದ್ರೆ ಎಂತ ನಿಸಿಗುಗಾನು ವಿಷಯ ಏಂತಂದ್ರೆ ಮನ ವಾಲಕಿ ಧರ್ಮನಿಷ್ಠ ಚಾಲಾ ತೆಗಿಬೋಯಿಂದಿ ಕಾಬಟ್ಟಿ ಮೀರ್ ಗಮನಿಂಚಂದಿ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಮುಂದು ಮಸೀದುಲ್ಲೋ ಮೀಟಿಂಗ್ ಹೋಗುತ್ತೆ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಮುಂದು ಚರ್ಚಿಲ್ಲೋ ಮೀಟಿಂಗ್ ಹೋಗುತ್ತೆ ವಾಳ ಮತಾನಕಿ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ನೆ ಅಲಾ ವಾಡ್ಕೋವಾಲೆ ಒಕ್ಕ ಗುಲ್ಲೋ ಮೀಟಿಂಗ್ ಆವದು ಮನ ದೇವಾಲಯ ಅಲಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ చేసుకుందాం ఇలాంటి ఆలోచన రావ మనకి ఎందుకంటే మనం హిందువులుగా ఉండడం గవర్నమెంట్ కి అసలు ఇష్టం ఉండదు దాని కోసం ఏం చేస్తుంది విడగొడుతుంది మీరు ఏ కాస్ట్ సర్ కమ్మ కమ్మ భవన్ మీరు ఎవరు సర్ రెడ్డి భవన్ మీరు ఎవరు సర్ కుర్మ భవన్ మీరు ఎవరు సర్ యాదవ్ భవన్ ఒకరికో భవనం కట్టిచ్చేసి నో మోర్ హిందూస్ అదొద్దా ఇప్పుడు నిన్న ఒక చోటుకి వెళ్ళాం ఆవిడ తిరుమల ఎలా అంటే ఇది వరకు అంత ఉత్సాహం లేదండి అంది ఆవిడ అన్ని కొనుక్కోవాలి సార్ వెయిటింగ్ రూమ్ లో ఆ కొనుక్కోవడం పక్కన పెట్టు హెరాస్మెంట్ కదా నిన్న బెంగళూరు నుంచి తిరుమల ఇల్లు వచ్చిన ఆయన మాఘపూర్ణిమ కొండకి వెళ్ళాడు ముందే టికెట్ బుక్ చేసుకుని పిల్లలతో వెళ్ళాడు చలికాలం క్యూ లైన్ లో అది ఆ రూముల్లో పెట్టేసి మూడు నాలుగు గంటలు ఇంకా ఎక్కువ బయటకు వదిలేసేది పది ముక్కలైంది పది నలభై రాత్రి పసిపెట్లు ఉన్నారు ఆ భోజనం తగిలితే భోజనం లేదు ఏం చేయాలి ఇప్పుడు నువ్వు దర్శనం ఎప్పుడు క్లోజ్ అవుతుందో అప్పుడే అన్నం క్లోజ్ చేయాలి నువ్వు నీ ఇష్టం వచ్చినట్టు బయటకి పంపి వాళ్ళ ఆకలితో ఉండి పోన్ లోపల ఇది వరకు దద్దోజం పెట్టావు పులిహార పెట్టావు కాఫీలు పాలు మజ్జిగలు ఇచ్చావు అవన్నీ తీసాడు తిరుమ తిరుపతిలో ఎస్వి యూనివర్సిటీలో హాస్టల్ పిల్లలకు కూడా పాలు మజ్జిగలు తీసారు అంటే ఇవన్నీ డబ్బులు పోగేసి పాస్టర్లన్నీ లత్కోర్ సంస్కి ఇవ్వాలి కాబట్టి పాస్టర్లు ఎవరండి పనికి మాలని ఎదవాలి ఏమన్నాను పనికి మాలని ఎదవాలి మళ్ళీ వెనక్కి తీసుకోండి రైతుకి డబ్బులు ఇవ్వు ఏం పెడతాడు అన్నం పెడతాడు దగ్గరకి డబ్బులు ఇవ్వు దండం పెడతాడు పాస్టర్కి డబ్బులు ఇవ్వడం ఏంట్రా పోరం బోకు ఏ బేస్ మీద ఎత్తున్నావు చెప్పు ఎవరి డబ్బులు ఎత్తున్నావు ఇలా అంటే కొన్ని పార్టీ కుక్కలు అంటాయి కులం కుక్కలు అంటాయి పూజారులు కూడా ఎత్తున్నారు పుష్కి పూజారికి నువ్వు ఇచ్చేది ఏంటిదా గుళ్ళల్లో డబ్బులు ఎత్తిపోయిద్దు అంక నువ్వు ఇచ్చేది ఏంట్రా పూజారుల వల్ల నీ కోట్లు వస్తున్నాయి దేవాలయం నడవడానికి ఈవో అక్కర్లే చైర్మన్ అక్కర్లే ఎంప్లాయీస్ అక్కర్లే వాళ్ళందరూ లేనప్పుడు కూడా దేవాలయాలు నడిచింది తొక్కలో దేవాదాయ శాఖ లేనప్పుడు కూడా నడిచింది ఎలా పూజారులు వాళ్ళం గుళ్ళో ఈవో లేడు గుడి నడుస్తుంది గుళ్ళో అటెండర్ లేడు నడుస్తుంది చైర్మన్ లేడు నడుస్తుంది పూజారు లేడు గుడిస్తుంది ఆయనకి అర్థమైంది పూజ ఎవరు చేస్తారు నువ్వు చేస్తావా ఇప్పుడు తుడవాలండి రాలేదు తుడిచేవాడు పూజారు తుడుచుకుంటాడు కరెంటు పోయింది నూనె దీపం పెట్టుకుంటాడు 
నువ్వు చేస్తావు పూజ ఈవో చేస్తాడా క్వాలిఫైడా ఏ దేవాలయంలో అయినా వాడు ఉద్యోగం అవ్వాలంటే వాడు ఒక ప్రమాణం చేయాలి వాడు హిందూ అయి ఉండాలి వాడి నోట్లో ఆ దేవాలయంలో ప్రధాన దైవం యొక్క పేరు ఉచ్చరింపబడుతూ ఉండాలి ఎవడైతే పనోడో పనోళ్ళు ఎంసారి చెప్పాలే ఈవో చైర్మన్ తొక్క ఏం లేవు పనోళ్ళు ఎన్నిసార్లు చెప్పాలే చెప్పారుగా ఆ డెబ్బై ఏళ్ళ అరవై ఏళ్ళ క్రితం గణసాల గారు ఏమని కోటికి పడగెత్తిన ధనవంతుడు కోటి కోసం తలపడే నిర్భాగ్యుడు నీ గుడి ముంగిట సామాన్యుడు సో కాబట్టి దేవాలయాల్లో ధర్మ ప్రచారం జరగాలని నీ కోరుకుంటే రెండు పనులు చేయండి అందరికీ చెప్తున్నా వీడియో చూసే వాళ్ళకి అందరికీ చెప్తున్నా ఒక్క రూపాయి కూడా కుండీలో డబ్బులు వేయద్దు చిన్న చిన్న దేవాలయాలకి ఆ డబ్బులు ఇవ్వండి అన్నదాతలకు ఇవ్వండి ఆర్మీ వాళ్ళకి ఇవ్వండి అడుక్కునే వాళ్ళకి ఇవ్వండి అనాథలకు ఇవ్వండి కానీ దేవాలయాల్లో సొమ్ములు దొంగతనం చేసేటువంటి ప్రభుత్వానికి ఇవ్వకండి గవర్నమెంట్ ఈజ్ ఎ థీఫ్ హూ లూట్స్ అవర్ టెంపుల్ మనీ విచ్ దే డోంట్ హ్యావ్ రైట్ టు టచ్ గవర్నమెంట్ అంటే ఇంగ్లీష్లో ఏంటో తెలుసా వాచ్ డాగ్ ఇక్కడ సామాన్లు ఉంటాయి నాన్న అక్కడ కుక్కను కాపలా పెడతారు దేనికి చూడ్డానికి మింగడానికి కాదు కుక్కను పెట్టే దేనికి నువ్వు తినకూడదు సామాన్లని ఎవరో తినకుండా నువ్వు తినకుండా కాపలా కాయడానికి నువ్వేం చెప్పి వచ్చావు ప్రజా సేవక నీకు జీతం ఎందుకు రా జీతం తీసుకునే అదవ ప్రజా సేవకుడు అవుతాడా ఓసారి నెట్లో కొట్టండి ఏ స్టేట్ సీఎం ఎన్ని డబ్బులు తీసుకుంటున్నాడు రాసు మా డబ్బులేగా నువ్వు కడతావా ట్యాక్స్ కడతావా మేము ఇంత ఎంత కడుతున్నాం ఇంత ట్యాక్స్ ఏగా సో కాబట్టి హుండీలో డబ్బులు వేయకూడదు నెంబర్ వన్ రెండోది హుండీలో చీటీలు వేయాలి ఏం చీటీలు దేవాలయాల్లో సొమ్ము దేవాలయాల్లో సొమ్ము అక్రమంగా తినేవాడు వాడి కుటుంబము వాడి వంశము సర్వనాశనం అయిపోతుంది రైన్ అలాగే ఇంకో కాగితం మీద దేవాలయాల్లో సొమ్ము తినటమే కాదు ధర్మ ప్రచారం చేయండి ధర్మంగా జీవించండి లేకపోతే నీ కుటుంబం నశిస్తుంది ఓ ఉద్యోగి సక్రమంగా జీవించు అక్రమంగా తినకో రాయండి ఇప్పుడు పరకామని కోసం ఇరవై మూడు కోట్లు పదమూడు కోట్లు పెట్టి తిరుమలలో బయటకు కట్టే రోడ్డు అంటే డబ్బులు ఎన్నో వస్తున్నాయి చూడండి మొన్న జనవరి నూట ఇరవై మూడు కోట్లు వచ్చినాయి ఇది ఓన్లీ ఉండి చుమా ఇంకా టిక్కెట్లు శ్రీవాణి ట్రస్ట్లు ఓ రెండు మూడు వందల కోట్లు వచ్చిండే మన క్యూ లైన్లో మాత్రం పాలు ఇవ్వరు ఈ వందల కోట్లు ఎక్కడికి వెళ్తున్నాయి ఈ వేల కోట్లు ఎక్కడికి వెళ్తున్నాయి ధర్మారెడ్డి చెప్పాలి అతను ధర్మమూర్తి అయితే ధర్మంగా జీవిస్తే మామూలుగా ఎవరైనా చచ్చిపోతే ఇంట్లో కొండకి ఎప్పటిదాకా వెళ్ళకూడదు సంవత్సరం పాటు వెళ్ళకూడదు కొడుకు చచ్చిపోయాడు ఇంట్లో పది పన్నెండు రోజులు వెళ్ళిపోయాడు అలా అయిపోయింది వెళ్ళిపోయాడు అంతే ఎంత అరిష్టమైంది అది ఇంక దిక్కే లేదా ఇంకో ఇంకెవడో మెయింటైన్ చేసేవాడు అక్కడ కాబట్టి ఈ రాష్ట్రంలో దేవాలయాలని ఈ రాష్ట్రంలో ధర్మాన్ని నాశనం చేసి హిందుత్వాన్ని నాశనం చేసి హిందువులు లేకుండా చేయడానికి ఈ ప్రభుత్వం పనిచేస్తుంది కనపడుతుందిగా ఎవిడెన్స్ కనపడుతుందిగా మీరు గమనించండి ఒక చర్చికి ఏమి అవ్వలే ఓ మసీద్కి ఏమి అవ్వలే దేవాలయాలు లేనమట్టం అయిపోయినాయి ఓ రెండు మూడు వందల దేవాలయాలు రథాలు కాలిపోయింది వీళ్ళకి ఒక్క రూపాయి చచ్చి మసీద్ నుంచి రాదు నూట డెబ్బై ఐదు నియోజకవర్గాలకి నూట డెబ్బై ఐదు కోట్లు ఇచ్చారు దీనికి చర్చిల్ రిపేర్కి ఈ రాష్ట్రానికి బొకడా బైబిల్కి ఏం సంబంధం బొకడా బైబిల్ చెప్పాడా ఆడు కూడా చెప్తున్నాడా థ్యాంక్స్
కడుక్కోవడం చేతగాని వాళ్ళకి తుడుచుకోవడానికి తప్ప అది ఎవరికి నా రాష్ట్రానికి నా దేశానికి బొగడా బైబిలికి ఏం సంబంధం చెప్పండి నా దేశం కోసం రక్తం కార్చిన అల్లూరి నాకు హీరో ఆయన గురించి పెట్టండి పాఠాలు ఉద్దన్ సింగ్ గురించి పెట్టండి పాఠాలు భగత్ సింగ్ గురించి పెట్టండి పాఠాలు టంటూరి ప్రకాశం పంతుడు గారి గురించి పెట్టండి పొట్టి శ్రీరాములు గారి గురించి పెట్టండి మలయాళ స్వామి వాళ్ళ వారి గురించి పెట్టండి అంతే కానీ బోరింగ్ పాప ఏం పని మేరీ పాప ఇక్కడ విజయవాడ గుణదాల అది పాఠం అంట నాలుగో తరగతిలో అది మన సొమ్ము తింటూ మన ధర్మాన్ని నాశనం చేసేవాడు బాగుండాలని కోరుకుంటారా శక్కుల జమనే పదం వాడితే దవడ బద్దలైపోతుంది నీరు కనిసిపోతుంది కాబట్టి రాయండి ఆ చీటీ రాయండి కుండీలో డబ్బులు తినే వారి కుటుంబం సర్వనాశనం అయిపోద్ది అని రాయండి దేవాలయాల్లో చుమ్ము ధర్మ ప్రచారానికి ధర్మ కార్యాలకే వినియోగించాలి మీరు రాసి వేస్తూ ఉండాలి మీరు ఏమి చేయరు తిరుమలలో ధర్మ ప్రచారం ఎక్కడ మంచి మాట లేవు రాయండి ఈవో ఏం చేస్తున్నావు స్వామి చుమ్ము తింటమేనా చైర్మన్ ఏం మింగుతున్నావు రాస్తూ ఉండండి ఇలా మాట్లాడలేరు కదా మీరు నిజాలు మాట్లాడే అందుకు అచ్చా అందరూ మీకు జోక్ చెప్పిన నిన్న మా నోడు ఒకటి ఫోన్ చేశాడు మీరు చాలా బాగా చేస్తున్నారు అది ఇది అని ఓ నలభై నిమిషాలు నేను స్థానానికి వెళ్ళకుండా వాటితో మాట్లాడాడు అలా చేస్తున్నారు చాలా బాగుంది మీ ఇన్స్పైర్ అయ్యాను నేను మీ వింటూ ఉంటాను అది ఇది అని చాలా సంతోషం లాస్ట్లో అంకిల్ గారు ఈ వీడియో యూట్యూబ్లో పెట్టకుండా అందులో అసలు విషయాలు ఏమి హాట్ ఏమి లేవు వివాదాస్పదం ఏమి లేదు వాడి పేరేం కనపడదు వాడి నెంబర్ ఏమి ఉండదు వాడి ఫోటో ఉండదు అంటే మన ఎదవలు ఎలా ఉన్నారు చూడు ఇలా మన ఎదవలు ఉంటే అది సీమలో పుట్టిన ఎదవలు ఉంటే ఇలాగా గోదావరిలో గోదావరి ఉంటే మర్యాద కలిగిన వాళ్ళు అలాంటి చోట పానకోళ్ళులో మనకి పుట్టిన గొర్రెలే ఎవరికైనా చెప్తున్నా అర్జున్ జీ శాట్స్ సామ శివరావు సతీష్ కుమార్ విజయ్ కుమార్ మీరు మాకే పుట్టారు డౌట్ ఉంటే మీ నాన్న పేరు చెప్పండి మీ నాన్న పేరు బోక్ బైబిల్లో ఉంటే చూపించండి శాంపిల్ చెప్పానే కొన్ని పేర్లు మనకు పుట్టిన గొర్రెలు పాలకొల్లులో సర్టిఫికెట్లు హిందూ ఉండే గొర్రెలు ఇంటి పేరుతో బతికే గొర్రెలు హిందూ గ్రంథాల్లో ఉండే పేర్లు లేకపోతే బతకలేని గొర్రెలు వీళ్ళు నిన్న ర్యాలీ చేశారు వీడు వాళ్ళంతా మనం గుళ్ళుకొచ్చిన వాళ్ళే ఇంటి ముందు ముగ్గులు వేసిన వాళ్ళే బొట్టెట్టుకున్న వాళ్ళే బొకడా బైబిడి ఎక్కడం వల్ల వాళ్ళు నిన్న ర్యాలీ ఏంటి ర్యాలీ హిందూ మతం మాత్రం నశించాలి అరే ఎవరికి పుట్టారు వీళ్ళు అరే వీళ్ళ మదర్స్ అదస్తో పడుకుంటే పుట్టారా హా వీళ్ళ మదర్స్ బ్రదర్స్తో పడుకుంటే పుట్టారా లోతు టైపా ఒక్క మాట వెనక్క తీసుకోను బొకడా బైబిల్ చెప్తున్నాను మీరు రాసి వెయ్యాలి నేను ఎన్ని రోజులు మాట్లాడతాను ఎంత మాట్లాడతాను అదేందా ఒక పనికిమాల పుస్తకం శ్రీనాథుడు రచించిన గ్రంథాల కంటే గొప్పదా పోతనామాతులు వారి భాగవతం కంటే గొప్పదా నన్నయ్య గారి మహాభారతం కంటే గొప్పదా బొకడా బైబిలు ఒక అమ్మ ఉందా అందులో ఓ మంచి ఫ్యామిలీ ఉందా ఓ ఎథిక్స్ ఉందా ఇన్నెందుకు మంచి భోజనం ఉందా రక్తపాతం లేకుండా ఒక పండగ ఉందా బోకడా బైబిల్ ఎన్నిసార్లు చెప్పాను ఏది సార్ పేపర్ ఏది ఏది నన్ను మతం మార్చండి పేపర్ మీది మీది కూడా పర్లేదు నేను చేస్తా నేను చేస్తా మనకి ఏం చేస్తా వాడు క్లోజ్ చేస్తున్నాడు అవట్లేదా ఫోటోలు దీకు ఫోటోలు దీనికి దీంట్లో చూపించడానికి ఫోటోలు దిత్తే ఎవరికి ఒకగారు ఇలా కింద నుంచి బైక్ పై నుంచి కింద ఫోటోలు దీకి నాన్న నీకు దండం పెడతా ఫోటోలు తీయలేదు గురుజీ కిందకి వెళ్ళు నెమ్మదిగా లైటింగ్ రావడానికి
లైవ్ లో వచ్చే అందరికి ఎలా వస్తుంది ఓకేనా సో భారతదేశ గవర్నమెంట్ ఆంధ్రప్రదేశ్ గవర్నమెంట్ పాస్టర్ జీతాలు ఇవ్వడం ఏంటి దేనికి ఇవ్వాలి పోడి ఎక్కడి నుంచి తెచ్చిస్తావు ఏ అదమైనా ఒకనా బైబుల్ పోలి దేశాల్లో నిషేధిస్తుంటే అది అడిగేవాడు లేఖే కదా ఇది పాస్తల జీతాలు ఇచ్చేవాడు పోరం పోకు నేను చెప్పా రాసుకోండి ఎందుకు ఇవ్వాలి మా మాతో మాతో సారీ చెప్పించండి మాతో సారీ చెప్పించండి ఎందుకు ఇవ్వాలి చచ్చిన చెడి డబ్బులు వస్తున్నాయి చూడండి ఇలా అంటే గుర్రంటది మేము ట్యాక్సులు కట్టట్లేదా క్రైస్తవుల ట్యాక్సులు ముస్లిం ట్యాక్సులు హిందూ ట్యాక్సులు అని ఉంటాయా హోల్సేల్ కదా అది ఆ ట్యాక్స్ డబ్బులు దేనికి వాడాలి హోల్సేల్ గా వాడాలి కదా మతాల ప్రకారం వాడకూడదుగా మా గుళ్ళంలో డబ్బులతోనేమో తిరుపతిలో ఫ్లై ఓవర్ లేస్తారా మరి దాని మీద హిందువులు అక్కర్లేని అడుగుతున్నారా మా డబ్బులతోనేమో దీవెనలో దిక్మాన పథకాలకి వాడేస్తారా ఆసరాలకేనో ఆ గుళ్ళల్లో డబ్బులు ముట్టి హక్కు నీకు ఎలా వచ్చిందిరా ఫర్నిచర్ కొనడానికి డబ్బులు లేవా పూ మా గుళ్ళల్లో డబ్బులు ఎత్తుకెళ్తారా సిగ్గులే అడిగేవాడు లేడు అది విషయం అర్థమైందా చర్చించి రూపాయ తేలైన చవట మసీద్ నుంచి రూపాయ తేలైన చవట గుళ్ళల్లో డబ్బులు ఎందుకు ముట్టుకుంటున్నారు ఆ చవట ఇలా అంటే ఓ చవట అంటాడు పార్టీ కుక్క ఇంత ముందు కూడా అలాగే ఉంది అంటే ఎంత ముందు వాళ్ళు ఇది తిన్నారు అంతేనా నువ్వు చెప్పేది నువ్వు కూడా తింటావు అంతేనా ఎలా అంతేగా రెడ్డి రెడ్డి అంతేనా అంత ముందు వాళ్ళు ఇది తిన్నారంట వీళ్ళు అదే తింటారంట తింటున్నా సో కాబట్టి గుళ్ళో డబ్బులు తినే గుడిసేటి వాళ్ళకి ఓటు వేయకండి ఆడెవడైనా సరే మాకు పార్టీలు ముఖ్యం కాదు కులం ముఖ్యం కాదు సినిమా వాళ్ళు ముఖ్యం కాదు ధర్మమే ముఖ్యం దేశమే ముఖ్యం చెప్పండి నన్నయ్య పుట్టిన రాష్ట్రం ఇది అన్నమయ్య పుట్టిన రాష్ట్రం ఇది తిక్కన పుట్టిన రాష్ట్రం ఇది తిక్క తిక్కేశాలు వేయకూడదు చెక్క మతానికి తొక్కలో బైబిల్కి మాకు సంబంధం లేదు జై హింద్